আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন আমি আবার একটু নতুন সিরিজ টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম আজকের পর্ব থামনেল এবং টাইটেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কি বিষয় নিয়ে সিরিজ টিউটোরিয়ালটি শুরু করতে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি আজকের পর্বে ডিবি থিমের লাইভ প্রজেক্ট শুরু করতেছি আপওয়ার্ক থেকে আমার একটা ক্লায়েন্ট আমাকে একটা প্রজেক্ট দিয়েছিল সেই প্রজেক্টটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি করেছি এবং আমি করব সেই প্রসেসটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব যারা অবশ্য ফ্রিলান্সিং শিখতেছেন বা শিকার আগ্রহ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে আই হোপ অনেক 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 হেল্প হবে আর এই পর্বটি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পর্ব আর এই পর্বের মধ্যে আরেকটি ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে পিএইচডি টু ওয়ার্ড ফেস ডিবি থিম অর্থাৎ আমি যে সাইটটা ডিজাইন করব সেটা আমার একটা ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট আমি আবার বললাম সেই প্রজেক্টটি আমাকে ক্লায়েন্ট পিএইচডি আকারে একটা कन्सेप्ट दिए से ही पीएचडी थी हमें क्यों टीवी थीमे कन्भार्ट कर से विषयगुल टू जेड देखान चेषा करब और आक विषय से बेसिक हमें डिबी थीम बे कटा पर्व दिए बेसिक प्लस एडभांस आई होप अपा जरा देखी स्टाडी करवाद क्यों ओई पर्व भर अनेकगुल विषय ছিলনা যে এইগুলো আজকের পর্বে আমি অ্যাডজাস্ট করে দেবো আজকে আজকের থেকে যে সিরিজ স্টুডিওটা শুরু করতেছি এই পর্বগুলোতে অ্যাডজাস্ট করে দেবো তাহলে আপনাদের ডিবি থিমের এ টু জেড প্রসেস সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে তো যারা আমার সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমার ইউটিউব চ্যানেল আমার সাথে আছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তা যারা করেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে নেক্সট টাইম কোনো ভিডিও পাবলিশ করলে আপনার নোটিফিকেশন দেয় তো বন্ধুরা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে কোন ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে করব করে দেখাবো জাস্ট আমি দেখাই এই যে এই ডিজাইনটা এটা একটি মেডিকেল ওয়েবসাইট এই মেডিকেল ওয়েবসাইট ডিজাইন করে আপনাদেরকে আমি দেখাবো এটি আমার একটা ইউএসের ক্লায়েন্ট সে আমার রেগুলার কাজ দেয় তো তার এই কাজ অনেকগুলো কাজ আছে তো আল্লাহ রহমদে আমি বেশগুলো কাজ করেছি আরও প্রিভিয়াস টাইম সামনে ফিউচারে করব আশা করি কারণ তার সাথে একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার হয়ে গেছে তো যাই হোক তো এই পিডি পিএইচডি ফাইলটা আমাকে ক্লায়েন্ট করতে বলছিল এই পিএইচডি ফাইলটাও আমি ডিজাইন করেছি তো দেখেন ক্লায়েন্ট আমাকে এই এস আমার হোয়াটসঅ্যাপ ক্লায়েন্ট তো এই ক্লায়েন্ট আমাকে অনেক রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিল তার মানে সে আমাকে অনেকগুলো ওয়েবসাইট দিয়েছিল তারপর আমি কাজের একটু হিস্টোরিগুলো বলি আপনারা একটু শুনে রাখেন কারণ আপনাদেরও কাজে লাগবে আই হোপ আপনাদেরও কাজে লাগবে তো ক্লায়েন্ট আমাকে অনেকগুলো সাইট দিয়েছিল অনেকগুলো বলতে আই মিন পাঁচটা পাঁচটা সাইট দিয়েছিল সে পাঁচটা সাইট থেকে একটা কনসেপ্ট নিয়ে ধারণা নিয়ে আমি ওয়েবসাইট আমি একটা পিডিএফ ফাইল পিএইচডি ফাইল তৈরি করে দিয়েছি অর্থাৎ পিএনজি বাইরকে বলছি যে এই যে তোমার পাঁচটা সাইট থেকে আমি একটা সে আমাকে পাঁচটা সাইট দেওয়ার পর সে একটা ডকুমেন্টস দিয়েছিল দেওয়ার পর সেই ডকুমেন্টস অনুযায়ী আমি তাকে একটা পিএইচডি ফাইল ডিজাইন করে দিয়েছি দেন তারপর এই পিএইচডিটাকে আবার আমাকে ওয়ার্ডফেসে কনভার্ট করতে হবে ডিবি থিম দিয়ে ঠিক আছে এটাই মূলত প্রসেস এটাই মূলত আমার কাজের স্টেপ ছিল তো আপনাদেরকে আমি যেভাবে করেছি আপনাদেরকেও সেভাবে দেখাবো তো আমি আপনাদেরকে পিএইচডি ফাইলটা দিয়ে দিব আর আপনাদের পিএইচডি ফাইল সম্পর্কে কিছু কাজ দেখিয়ে দেবো যে পিএইচডি ফাইল থেকে কীভাবে কন্টেন্টগুলো নিয়ে সাইটে কাজ করতে হয় তাহলে চলুন আমরা পিএইচডি ফাইলটা দেখে আসি এই পিএইচডি ফাইল থেকে কাজ করতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই পিসিতে ফটোশপটি ইনস্টল করে নিতে হবে যাদের ফটোশপটি নাই তারা খুব কুইকলি পিসিতে ফটোশপটি ইনস্টল করে নেন তাহলে আপনারা পিএইচডি টু ওয়ার্ড পেস অর্থাৎ ডিবি থিমে কনভার্ট করে কাজ করতে পারবেন আই হোপ আমি বিষয়টা বুঝাইতে পারছি তো আমরা এখন ফটোশপটি ওপেন করব দেন তারপর পিএইচডি ফটোশপের মাধ্যমে ওপেন করব এই পর্বটি খুবই খুবই একটা ইন্টারেস্টিং পর্ব আই হোপ আপনারা যদি এই পর্বটি আমার সাথে দেখে দেখে প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ভিতরে অনেক স্কিল গ্রো আপ করবে বৃদ্ধি পাবে কারণ এই পর্বে অনেক কিছু দেখা দেখানোর আছে যেগুলো ডিবি থিমের অ্যাডভান্স প্রসেস যেমন মনে করেন এখানে যে এটা হেডার ট্রান্সপারেন্ট হেডার तर पिछले बैकग्राउंड एक फुल फिक्स फुल ये देा हो ठीक है तरह ये आईकन यूज कर दें यूल क्यों प्रिभिया टीटोरियलगुल पब्लिश कर डिबी रिलेटेड ये क्योंकि नाई कारण डिबी दिए ये लाइव प्रोजेक्टे करते अलरेडी हमें इलिमेंटर दिए एक लाइव प्रोजेक्ट वोटे पब्लिश करी अनेक रेसपन्स पे आई होप अने हेल्प हो आशा करी एट अपने ए रकम हेल्प आस ठीक है तो देखें हमारे फटोशपट ओपन हो गए দেন আমি ফটোশপের থেকে আমি ফাইল ফটোশপের মাঝখান থেকে আমি ফাইলটা ওপেন করব আমি ফটোশপে চলে আসলাম তারপর ফাইলটা চলে যাই আমাদের আমার ফাইল লোকেশনে 
upwork client এটা কোথায় এটা তো দেখি আমরা পিএসডি ডিজাইন ফরম্যাটটা আপনারা আমি যেভাবে ওপেন করলাম আপনারা কিন্তু सेम প্রসেসে এইভাবেই ওপেন করবেন আমি যখন পিএসডি ফাইলটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব এইভাবে আপনারা কাজ করবেন তো দেখেন এখানে পিএসডি ফাইলটা নিয়ে কাজ করতে হলে কিছু বেসিক কনসেপ্ট আপনাদেরকে দিতে হবে ফার্স্ট টাইম না হলে আপনারা কিন্তু বুঝবেন না এই জন্য এই বেসিক পর্বটি আপনাদের ক্ষেত্রে অনেক হেল্প হবে বিশেষ করে এই সিরিজের এই পর্বটির নাম আমি মূলত বেসিক হিসাবে কাউন্ট করতেছি ঠিক আছে ওকে দেখেন আমি পিএইচডিটা আই होप অতটা প্রফেশনালি পিএইচডি ডিজাইন করতে পারি না তো যেমন পারছি আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমার ক্লায়েন্ট আমার কাজে হ্যাপি তো জাস্ট একটা কনসেপ্ট ফেলেই দ্যাটস ইট তো আপনাদের ক্ষেত্রে এরকম কাজ আসতে পারে পিএইচডি টু ওয়ার্ডপ্রেস ফাইবার মার্কেট প্লেস বলেন আপওয়ার্ক বলেন ফ্লান্সার ডট কম বলেন আদার্স ফ্লান্সিং মার্কেট প্লেস এরকম কাজ আসে ফার্স্ট টাইম পিএইচডি দেখিয়ে ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টদেরকে একটা কনসেপ্ট দিতে হয় আমি যেরকমটা দিয়ে দিলাম এরকমটা একটা আইডিয়া দিতে হয় দেন তারপর ক্লায়েন্ট হ্যাপি হলে তখন ওইটা যদি লাইক করে তাহলে মনে করেন যে কাজটা পাইতে খুব ইজি হয় তো দেখেন এবার এখানে যে গ্রিড এগুলোকে মূলত বলা হয় গ্রিড এক একটা গ্রিড দেওয়া হয়েছে তো আপনি যদি এটা না রাখতে চান তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল সরি কিবোর্ডের কন্ট্রোল কমা সরি সেমিকুলন এই সেমিকুলন কিবোর্ডের কন্ট্রোল সেমিকুলন এটা দিলে এই গ্রিডগুলো চলে যাবে ঠিক আছে তো এগুলো যদি এগুলো থাকুক কারণ এগুলো একটা অ্যালাইনমেন্টের একটা স্টেপ বিষয় বজায় রাখছি এখানে এটা দেখতে ইয়ে হবে তো এ হচ্ছে বিষয় তো এখান থেকে যেমন আমরা যদি লোগোটা কাউন্ট করতে চাই তো এগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ এক একটা করে দেখাবো এখন এটা দেখাবো না পরে স্টেপ আমি দেখাচ্ছি জাস্ট ভি এখানে একটু ডিসকাস করতেছি যে বিষয়টা কিভাবে আমি মেক করছি তো দেখেন আমি এখানে ফোল্ডারগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখছি যেমন হেটার সেকশন এবং আউটার সেকশন ঠিক আছে তো এগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখছি আপনাদের বুঝতেও অসুবিধা হবে না তো ফার্স্ট টাইম আপনারা কি করবেন আমি আবার বলতেছি একটু কাইন্ডলি মনোযোগ সহকারে শোনেন প্রথমে আপনি ফটোশপটি ওপেন করবেন ফটোশপটি ইনস্টল করবেন দেন আপনার ফটোশপটি ভিতরে ঢুকবেন ঢোকার পর জাস্ট এই ফাইলে যাবেন দেন ওপেনে যাবেন যাওয়ার পর যে ফাইল আমি পিএইচডি ফাইলটা দিব জাস্ট এখান থেকে এভাবে সিলেক্ট করে দেন ওপেনে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে পিএইচডি ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর পিএইচডি ফাইলের দিকে যে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো দেখে দেখে আমরা কাজ করব বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই পর্বে এতটুকু কনসেপ্ট আইডিয়া আপনাদেরকে শেয়ার করলাম যে আপনারা শুধু ফটোশপটি রেডি করেন ফটোশপটি রেডি করার পর পিএইচডিটি ওপেন করেন এই পর্যন্ত এই কাজটুকু আপনারা করে ফেলেন তো এই পর্বটি আর বড় করতেছি না আমি নেক্সট পর্বে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর পর্বগুলো হয়তো বা একটু বেশ কয়টা পর্ব করব কারণ সব বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করব আর একটা বিষয় এই পর্বের আমি হোম পেজ শুধু পিএইচডি ফাইল দিকে মেক করব হোম পেজটা দেন আদার্স আমাকে যেভাবে ক্লায়েন্ট বলছিল আমি সেভাবেই আপনাদেরকে বলতেছি হোম পেজটা শুধু পিএইচডি ফাইলটা দেখে করব আর দেন আদার্স পার্টটা ওয়েবসাইট ইজ এ ওল্ড একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট সরি ক্লায়েন্টের যে ওল্ড একটা ওয়েবসাইট সে ওয়েবসাইটের ভিতরে এই যে আদার্স পেজগুলো আছে এই পেজের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো আছে আমরা সেগুলো দেখে দেখে কাজ করব ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আমি আবার বলি একটু বিষয়টা হয়তো বা জটিল হয়ে গেছে অনেকের কাছে হোম পেজ যে পিএইচডি ফাইলটা এই পেজ পিএইচডি ফাইলটা এটা মূলত হোম পেজের ডিজাইন হবে আদার্সের যে পেজগুলো আছে এখানে দেখেন একটু লক্ষ্য করেন এই যে হাউ ইট ওয়ার্ক অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্টাস ব্লক এই যে এই পেজগুলো মূলত আমরা এই যে এই ওয়েবসাইটের ওল্ড একটা আমার এটা কিন্তু এটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এটা কিন্তু ওল্ড ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইটের ওল্ডের যে কন্টেন্টগুলো আছে ওল্ড ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্টগুলো আছে এই কন্টেন্ট ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলাই আমরা এই ওয়েবসাইটে যখন ফাইনাল ডিজাইন করব ওই কন্টেন্টগুলো আদার্স পেজ ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এ হচ্ছে মূলত আমার কাজের স্টেপগুলো ছিল তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা তাহলে কি করবেন পেজ ফটোশপটা ওপেন করেন ফটোশপটা ওপেন করে পিএইচডিটা এইভাবে ওপেন করতে পারেন কি না দেখেন এই পর্যন্ত কাজ করতে পারেন কি না দেখেন তো দেখেন যদি এই পর্যন্ত কাজ করতে পারেন আর যদি না পারেন তাহলে ফটোশপটি ওপেন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় কোথায় পাবেন ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও দেখে আপনারা এইভাবে করে নিন ঠিক আছে আমি আর এটা দেখাচ্ছি না কারণ আমি ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে আবার ফটোশপের ক্লাস নিয়ে আসতেছে না অবশ্যই ফটোশপের ক্লাস বেসিক একটা পর্ব দিব আপনারা যাতে বেসিক কাজগুলো ক্লায়েন্টের করে দিতে পারেন সেটার আমি নেক্সট টাইম বাট এখন না ঠিক আছে 
তো ওকে আর যারা পারবেন না এই সব কোনো প্রবলেম ফেস করবেন অবশ্যই আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবেন আমি গ্রুপে লিংক দিয়ে দিব আর যাদের ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম ফেস করেন তারা অবশ্যই আমাকে পার্সোনালি ফোনে নক করতে পারেন তাদেরকে আমি ফোনে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন অবভিয়াসলি আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ওকে বেস্ট অফ লাক বাই বাই